ciao a tutti ragazzi e ragazze questo è il mio video eh, dei, dei dvd e dei videogiochi che volevo farvi vedere se avete da fare qualche commento mettete sotto qui nei commenti eh, sì questi sono tutti i miei dvd qui dietro ci sono i videogiochi che dopo vi farò vedere sto registrando con l'iphone Così mi è venuto in mente così di farlo, dato che ho visto che per adesso non ho visti che ne hanno messi eh, video in cui far vedere le copertine dei film, quindi ho deciso di farlo. Allora, cominciamo dal primo, che è questo qui, Narnia. Diciamo che è un film abbastanza bello e drammatico, sì che parla di questi cinque fratelli eh, che praticamente questa la più piccola la, la bambina scopre un, dietro l'armadio un, un paese incantato dove ci sono questa strega che è cattiva non lo so un film molto bello vecchio e Qui dietro c'è la trama e il primo. Sono usciti anche al altri, altri film, sempre di Narnia. Questo è il primo. Narnia, il leone, la strega, l'armadio. Questo è molto bello, consiglio di prenderlo. Poi, questo, anche questo qui è vecchio. L'ho preso nel 2008 Ice Spray. Eh, come attori ci sono John Travolta Val Christopher Val non so dirlo bene comunque John Travolta e questi attori qua praticamente parla di questa ragazza c'è anche Zac Efron parla di questa ragazza un po' cicciottella che vorrebbe fare la partecipazione in un programma americano che viene guardata in tv, no? Ed è molto divertente come film. Eh? Questo consiglio anche questo. Non so dove lo trovate, per negozi di DVD, ma non so se lo trovate ancora. Poi, il... Questo. Cominciamo da questo qua, perché è Eclipse. Dopo vi farò vedere... Questo penso che lo conoscete, più le ragazze forse. Eh, C'è Eclipse, Sagra Twilight. L'ho visto già, cioè, visto già parecchie volte. È DVD normale. E praticamente che c'è questa ragazza, Kristen Stedward, che è innamorata di questo Edward. Che praticamente Edward è un vampiro e vuole diventare anche lei un vampiro. E, sì, boh, penso che l'avete visto più o meno tutti questo film, non so descrivere. L'ho preso poco tempo fa. Penso che lo trovate ancora nei negozi di DVD e CD. Poi questo sempre di Twilight, sarebbe la parte 2, Breaking Down parte 2. La parte 1 non ce l'ho. Non ce l'hanno neanche i primi. Non ce neanche il primo. Né neanche New Moon. Oh. E questo è anche molto bello. Che è... Come posso spiegarmi? È, è anche un po' drammatico. Che bella Tyler. Non mi ricordo come si chiama lui nel film. Robert. Io lo dico come si chiamano in realtà Kristen, Tyler e Robert questa non so come si chiama <ride> che parla che questa bambina è immortale non so praticamente cosa? è immortale qua ci sono dei cattivi che vogliono ucciderla non mi ricordo bene e comunque loro qui combattono, ecco. Poi, 
Non ve li divido per eh, film horror, eh, film horror, romantici, no, perché sono un po' tutto un miscuglio, diciamo. Comunque, questo. Adesso questo ve lo voglio far vedere. La madre. E si è uscito... O nel 2012, nel 2013, non mi ricordo. Jessica Kastian. <ride> Scusate se non lo dico bene. A Mauro è pauroso. Parla di queste, di queste due bambine che praticamente... Gli è, diciamo che il papà ha ucciso la loro mamma. E il papà diciamo che porta queste bambine in un bosco dove c'è una casa nascosta e praticamente questo padre voleva uccidere la prima figlia, la più grande e non, non, ha, non ha fatto tempo a ucciderla perché praticamente c'era questa donna che voleva essere la mamma di queste due bambine e diciamo che per cinque anni queste bambine sono rimaste chiuse nella casa nel bosco niente sì e che dopo eh, questa madre diciamo che le perseguitava dopo queste bambine vengono prese da, dal fratello del papà andando a vivere a casa loro praticamente c'è questa mamma oscura che non lo so presenza che le perseguita e vuole essere la loro mamma diciamo un po' un film Pauroso, forse pure sporcato. Penso che lo trovate ancora nei negozi. Poi un altro film che ho visto prima, che voglio farvelo dov'è. Spero di non fare il video troppo lungo. Non riesco... E questo. E questo qua. Voglio far vedere prima questo, il mistero di Rockford. Anche questo è horror drammatico che parla di questa investigatrice del paranormale che investiga in un... Um, come si chiamano? Non mi vengono in, non mi vengono in mente, orfanotrofio che praticamente c'era questo buon fantasma di un certo bambino che gira ancora nel, nell'orfanotrofio e quindi questa qui investiga su questo fatto come è morto, non so. Comunque è molto bello, molto, molto vero, è tratto penso da una storia vera, ambientato nel 1921. Consiglio anche questo di prendere. Poi questo, sempre horror, sì, questi ho voluto mettere insieme. L'evocazione, sarebbe il titolo in inglese, Ten Kurning. Ispirato a una storia vera della famiglia Warren. Sì, questa è una, una famiglia che ho vissuto tanto tempo fa, che praticamente c'era un mistero, suicidi, non suicidi, bambini, un, un, un film abbastanza pesante, però bello, che praticamente c'è gli attori che sono... Eh, che parla anche di questa bambola che è posseduta da un demonio è molto bello ma tocca di brutto ci sono alcune scene che il regista di Stein Winston mi è piaciuto l'ultimo film che ho preso ieri mi piace tantissimo questo film Sì, comunque parla di questo, dell'occulto, no? roba paranormale. Poi questo, ne vado avanti perché sono ne ho tanti, Step Up in 3D, quello del, della musica, che sono New York, 
vecchio anche questo questo è sempre lo stesso ma quello lì è, diciamo di sta papa ma si chiama quello in 3 step up 3 diciamo che questo qui è quello copiato invece questo è questo come ho fatto vedere è originale sì. poi questo anche questo è drammatico Sucker, Sucker Punch è uscito nelle sale nel 2010 non mi ricordo in che mese verso aprile maggio Molto bello anche questo come film, è... è ambientato negli anni 50, che parla di questa ragazzina, ragazza, che con la sorella rimane orfana, perché la madre non soli è morta, e praticamente è chiusa questo orfanotrofio anche lei, con sua sorella più piccola, che poi alla fine questa qui, mi sembra che uccide la sorella per sbaglio perché voleva uccidere il patrigno e quindi la rinchiudono in questo eh... come si chiama non mi viene in mente comunque la rinchiudono in un posto che per i malati un po con problemi ragazzi con problemi dove li fanno fare diciamo cos'è strane questo è abbastanza recente l'alba del pianeta delle scimmie è parla di questa scimmia che questo è molto più bello di avatar è molto più diciamo più anche avatar è bello ma io vedo questo film che è molto più vero perché perché questo film parla che ne negli animali che maltrattano è questa scimmia si vendica per, per salvare la sua specie perché praticamente fanno degli esperimenti sulle scimmie se, per questa medicina da dare agli umani non ho capito comunque molto bello come film molto, molto più bello di avatar diciamo è molto più vero e mo si sì, gli ho spiegato bene che è ambientato a New York ci faccio vedere la copertina più da vicino poi eh, questo Scary Movie 4, questo è vecchio Fa, è, è horror ma nello stesso tempo è divertente diciamo fa molto ridere mi ha dato mio fratello fantasma e tutte le cose i personaggi di questo film che è ambientato anche questo a New York a New York poi dopo i farò questi sono in blu ray ve li farò vedere dopo questo non so quanti anni ha sto film non penso che ne ha tanti in time io dico che non so, com non so come si dice bene. Eh, praticamente sono delle persone che hanno l'orologio qua nel braccio e che contano le ore, i giorni, gli anni che hanno. <ride> e non, non ho capito bene poi il senso di questo film. C'è Amanda Sei Fred e... come si chiama? Justin, Dim Justin Timblake. Mi piace molto questa attrice e anche lui. Ecco, non costa tanto. Tutto così. Poi, questo... Eva. Anche questo è uscito da poco. C'è da poco. Saranno due anni. Un anno, non mi ricordo. Praticamente parla di questa bambina robot eh, che alla fine scopre di, di essere un robot perché la, i genitori la vo, lavorano la, per la facoltà di robotica, costruiscono robot e 
Diciamo che è anche abbastanza drammatico anche questo, ma è bello. Quindi questo lo lascio, lo lascio qui. Questo, questo qua, non guardate come è fatto perché questo qua l'ho preso in cartoleria, in un'edicola. Hanna parla di questa ragazzina di 15 anni che è addestrata già la piccola per fare uccidere. Giovane, dolce, innocente, letale. Questo è anche, diciamo, un po' abbastanza, eh? Non fa paura, però. Poi, questo non è un primo. Questo Ugo, Ugo Cabret, ambientato in Inghilterra, non so se Londra è. Sì, Londra, giusto. Cinque vincitori di premio Oscar. Ha vinto cinque trofei Oscar. E il regista è Martin Scors Scorsese, un regista mo mo molto famoso, che parla di questo ragazzino che lavora per gli orologi. Ma che questo è molto bello come film. Fatto così. Poi questi... Andiamo avanti, se no ci stiamo cent'anni. Questo è una montana di movie, ma è la... Questo è copiato. E questo è School Music, ma non riguarda neanche più questi, quindi... Sono tutti copiati, non sono originali, si vede. <ride> Inutile che sto a chiedere. A dire. No, School Music è vecchio, tre... Anna Montana, lo conoscete. Poi passiamo a quelli in Blu-ray. In Blu-ray diciamo due. Cominciamo da questi due che sono st tutti e due gli stessi film, ma perché questo uno non si vedeva bene, ho preso questo. E allora li ho tenuti tutti e due alla fine. Questo è di Widi normale. E questo è quello Blu-ray. Fatto così, una copertina così. Questo è lo stesso film, eh, Biancaneve Cacciatore con Kristen eh, Ste Stewart. Questo attore, questi due attori. Questa è la stregati cattiva, questo è il cacciatore che parla di Biancaneve, sì. La storia di Biancaneve, penso che la conoscete. Di questo che... Diciamo che, che Biancaneve deve, deve scappare dalla regina, deve combattere, diciamo, per non farsi prendere il cuore, perché se no lei, la regina, resta giovane per sempre. E poi questo, Cappuccetto Rosso Sangue, sempre con Amanda Seyfried, Blu-ray. Anche questo è recente come film. Contiene la versione cinematografica, la versione alternativa del film e lingua originale. Sì, che parla di Capuccetto Rosso. Che è di Lupo Cattivo. Che parla con Lupo Cattivo. Poi questi due sono l'ultima veramente per l'evocazione, ma anche questo diciamo che l'ho preso una settimana fa. Prima è questo, Final Destination 5, non l'ho ancora visto. L'ho visto perché mi ho ispirato a prenderlo perché c'è questo teschio, teschio col 5, Deve, dalla copertina dovrebbe essere bello bello tosta dopo leggo la trama non sto qua a spiegarlo perché non l'ho visto questo si sì, lo Inception con eh, Leonardo DiCaprio l'ho visto non tutto un pezzo questo 
che io ho quel lettore Blu-ray che, le, che legge sia il Blu-ray sia i DVD normali 3D eh, solo questo è 3D il televisore no così poi questi tre sono videogiochi della la PlayStation Portable eh, non può si sì, quella portatile questo c'è Sync Cast 2 vecchio della dell'isola della isola che si fermano nell'isola poi questo la busta d'oro E poi questo che l'ho appena preso quando ho preso la PSP nuova, che poi non, non è che mi è servita tanto. Così. Siccome l'altra non va più, è un gioco di macchine. Poi questo è un gioco del PC, The Sims 3, questo mi piace tanto. Eh. Ho anche la, la mia casa in questo gioco. Ma è vecchio anche questo. 12 più. Eh, questi erano i miei DVD, i miei film Blu-ray e i miei giochi. Il video è finito qua. Vi auguro buon anno. Ciao.